没有这么多毛病，那便是逃出去了。是否按照原来的计划行动，做成失足落水？太子那边怎么样了？太子依然与吴雪姬交往甚密。很好，那就先拿下太子的东正寺。不过，天就要亮了，没有王妃，怎么入宫觐见帝后？王妃自己逃出了王府，本王已尽全力寻找。难道还怪本王吗？是，那是否还要继续寻找王妃？找。王府内设有迷阵，他不可能独自逃出去，必然是有人帮了他。那这个帮了他的人，到底是谁？本王很感兴趣。才能回到自己的世界啊！我再也不用记得名字写小说了，太可怕了！哎呀，我竟然跟大反派基础斗智斗勇了一整夜，啊，累死我了！你醒了。看起来温润儒雅，应该就是让大家念念不忘的白月光男主，阿青哥的表哥，纪云。身体可还有不适？嗯、没有不适。多谢太子相救。既然你已经猜到我的身份，那我也不必再隐瞒了。我听母后说，你对三弟一往情深。但是，这次我未经你的允许，便贸然将你带出绿王府，实在是唐突了。没有唐突，我很感谢你救了我的命。你和三弟之间，可能还需要慢慢缓和。这里很安全，你先好好在这里休养。母后那边，我会帮你周旋。你真的很好，不愧是我的白月光表哥。白月光？呃、啊，嗯，就是特别好，让所有人都喜欢的人。过奖了。对不起、啊，你对我这么好，我却那样对你。那样对我。如果老天爷再给我一次机会，我一定会改写大结局，把季楚迷上千百遍，让他不得好死。昨晚的确是三弟做的有点过分了，但既然你已经逃出来了，就要隐藏好身份，不要随便暴露。尤其不要再提“季楚”二字了。好吧，我会小心谨慎的。我先回东正司办公，等你休养好了，我就带你出去散散心。好。世界真是了不起。母后曾说：“小星表面性情内向，不爱与人打交道，不爱热闹。”没想到，恰恰相反。吴雪姬每月一次的公演，马上就要开始了。快快，开始了！开始了！你要是想玩，你可以下去看看。终于可以看到吴雪姬了！快点！快点！我不是应
想保护好自己的身份，低调行事。如今整个圣京城，你的容貌只有我和母后知道。只要你不说漏嘴，就没有关系。是啊，我都快成惊弓之鸟了，干嘛自己吓唬自己？停车。怎么回事？有人要杀我！不是那个人。你你是谁啊？要干嘛？王妃，今日是您的新婚夜呀，夫君未至，您不可以掀开盖头。奴婢听说，绿王殿下嗜杀不好惹，您可千万要小心谨慎，别再犯了忌讳。新婚夜，绿王殿下。小说《云汐瑶》，还成了嫁给大反派基础的扶余郡主。哇，青歌！我记得小说里，青歌是当朝皇后的亲侄女，她从扶余国远嫁过来，却被基础在新婚当夜杀害，扔进池塘，做成了失足落水的假象。身为扶余国郡主，于新婚夜在大梁暴毙，这件事自然会引起两国纷争，这也是季楚唯恐天下不乱，故意而为之的原因。但在皇帝的授意下，所有人都默认了华清阁是失足落水，将他低调下葬。今晚就是我的死期。Thank、you